二十五度空离，把它还给我。哼，我救了你的命，你不说声谢谢，一醒来就跟我抢着破铃铛。那不是破铃铛，把它还给我。我要早知道就让这破铃铛进屋，让你死在外面好了。五行相生相克，修仙之人讲究相辅相成，一面变得越强，另一面就会变得越弱。你这铃铛修的倒是没有短处，没有破绽。你是长留的弟子。长留山上，魔岩生性古怪，生肖末则玩世不恭。就算他们两个加起来，也未必能够教出你这样的徒弟。你这个师傅倒是颠覆了所有的修仙猎物之道。也没有遵循半点常理，看来是非白子化不可了。想不到，一向不收徒的白子化竟然也会破例，而且还收了一个女弟子。你为什么会知道？你说的都没错。快把宫灵还给我！还知道抢宫灵？看来身体恢复的不错，眼睛能看到了吧？一只破老鼠就能考得像那么回事儿，啊？师兄，嗯，呃、那个竹然，其实我做东西真的挺好吃的。以前在决心殿的时候，我经常做好多好吃的东西，就连师傅，你还挺厉害的嘛，能让白子画那么狠心的来对你。我在长留那些年，别说是发怒了。根本都看不到他脸上有任何表情。真要让我看到白子画坐在饭桌前吃饭，我会觉得我在梦游。行了，别愣着了，赶紧吃点儿。一会儿我要带你出去一下。
就是这里。你为什么带我来这儿啊？你知道这儿有多深吗？哼！为何要让我这么绝望的活着？